，都别过来！你个忤逆啊！夫君，你个忤逆！家门不幸，家门不幸啊！家主，家主回屋，回屋，母，家门不幸啊！家门不幸啊！拿下。是李峰，不过已经断气了。受伤，受伤，受伤，我来了。我不是回宫反照的，你不是在受春征战，不会在此处。就像阿紫说的对，喜欢谁？睁开眼睛看见的，那就是谁？我来晚了，还好你没事还知道疼啊！你也是聪明人，我们之间不必闹到玉石俱焚。将少商放了，交代城市的下落。我可向圣上求情，从轻发落。什么？求情？真是可笑！这些年我楼门游历四海，众人只知晓我文采博学。却从不知我的报复乃是山河为盘，星辰为棋。可惜，楚军对我伯父言听计从，我共有满腔报复，却毫无用处。袁善剑，我真羡慕，年纪轻轻就可以在廷尉府有一席之地，我自认才华不输给。却不知落脚何处。雄鹰不能在矮檐下飞行，鲲鹏也不能在浅池中浮水。我自少年起，一心入主中书，却不想落到这步地。食也，命也。儿啊，你这又是何苦啊！咱们不当这个官不行吗？阿母，这些年大伯母欺负你、羞辱你，我若是官身，何至于此？我是长子，因为家中人撑起一方天地，我不想将来我与阿阳的子孙也在族中这般卑微怯懦。阿兄，我已成亲了。我也长大了，不必一直在你的羽翼之下，阿兄，你不用事事都自己承担的，你放了少商吧。令将军说话算话，定会在圣上面前为你求情的。是啊，我已嫁与楼家，有何家撑腰？旭伯再不会用受这样的委屈。
都是地府。可我若连自己妻子也不愿连累，又怎会肯借助地府娘家事？阿瑶，你既是个大人，就不要再哭了。龙家，以后还靠你撑着呢。夫君，他一错再错了，我们回头是岸，功名利禄我们都不要了。我只想跟你好好过日子，好不好？燕姬，我可能不能陪你去东海寻访蓬莱仙境。本既已畏罪自尽，尸首也要带回廷尉府。楼少夫人，进来。你们滚！都是你们逼死他的，你们还要带走他不成？你走开！滚开！不是，都是你们逼死他的，都是你们逼的。得心之所想，艰难则失之；得之既易，则失之亦然。难易一线，全凭己心。因即是果。我即是因。你们麻痹在何处？就在府外。你要做什么？我去找我阿父。刚才楼奔与我讲，因即是果，果即是因。既然起因是因为两千金童，那结果也会在同流同矿。他们定是将我阿父囚困在那。我去找我阿父。我刚劝赴马荣投诚半日，他便被彭坤安插的福将刺死。还真是巧了，那名副将明知寿春大势已去，为何还要对马荣下手？那人是彭坤一手提拔，对彭坤十分信重。听闻彭坤有意收他为义子。罗公子游历四方，知晓天下事。竟不知此人与彭坤关系匪浅吗？也是我一时疏忽，未曾发觉。我出征前还去过楼府，见过楼太傅，望你能随我一同出战。但楼太傅担心你的安危，便婉拒了。谁又曾想，楼兄又以身犯险，还在同牛县
立下了如此大功。不过是凑巧，去年我曾去过寿春，与任马荣也算得上认识。能说上几句话吧？柔兄过千万，能劝降一城守将，绝非几句话的事情。对了，柔兄可是也觉得这严中果真投敌了。那程氏将军与那两千金童又在何处呢？这县城李逢作证，还能有假？更何况，这县衙书房中还有严中的悔过书。至于程将军嘛，我当真不知他的去向。望生贪念，心中有愧，是严中笔记。看来严大人为一家老小考虑，一时行差踏错，也情有可原。好一个情有可原！难道世间只有他一人有情眷吗？好在并非人人都如他这般贪生怕死。那县城李逢，不是就誓死不降，被关押在了衙门大牢吗？人放出来了吗？可不能让忠良寒心啊！哎呦！这两人事太多，原本马荣是要放人的，却不想他出了意外。林将军放心，我此刻便令人将人放出来。报，大人，不好了！县衙大牢突然着火，现火势已经控制住，但李县城的。是李峰，不过已经断气了。烧伤，烧伤。是回宫返照的。你不是在寿春征战吗？不会在此处。就像阿紫说的对，喜欢谁，睁开眼睛看见的也就是谁。我来晚了，还好你没事。还知道疼啊？嗯，一个人就敢来闯战乱之地，都已经天不怕地不怕了，现如今还怕疼？如今阿福下落不明，全家人都入了狱，如今陈家只剩我一人了。我不想办法救家人，为父母洗刷冤屈。难道还要安心坐在家里等你来娶我不成？你都不知道，我这一路走得多么难。去监狱看家人的时候，被袁胜给打了个正着。后来回家，在腌菜缸里翻大木流的盘缠。出城的时候，守卫搜身，又拿走了一半的盘缠。风吹日晒，好不容易到了头牛县。只能躲在夜香桶里进城。现在想着那个味道，我还头疼。那你后来怎么又进了牢狱呢？我一想，此案的关键是李逢，但我又不知道。怎么去守卫森严内牢狱？就只能偷了两个饼子被抓进去
，你还笑？你都不知道我这一路多艰难。在牢里吃不好也睡不好，我生怕他们发现我身份之后把我给砍了，我也怕他们没有砍我把我送回都城，到时候我救不了阿夫也见不了你。好了好了，我这不是来了吗？成家不是只剩你一个人。还有我呢，我是你未来的冷血，自然也是常家人。你永远也不会是在孤军奋战，我会一直在你身后。你阿父，便是我阿父。少少，我们一起查清童牛之事的真相，救出你家人。现在说这么好听有什么用？出事的时候，你不是也不在吗？我错了，以后我再也不离开你了。对了。我在牢狱里也不是全无收获，我见到李芳了，他这个人很是古怪，说什么日后定会升官发财，等牢官重新收复同游县之后，更是可以吃香的喝辣的。什么人？我是来送这次火灾伤亡人员名册。怕打扰两位，便一直候在外面。已是打扰，你赶紧出去吧。程娘子可是因为与娄家误会迁怒在下？若是如此，我替阿瑶向你赔罪。乐，娄公子，此次火灾伤情。怎么样了？医师们已尽力救治，但只有尹县城和三位小吏活下来。此次死者八人，包括李县城。火灾起因，我与两位梁秋小将军一同去查，是彭坤安插在马荣身边眼线所为。他们不服马荣投诚变相同归于尽，待我们抓到人时，他们已畏罪自尽。好好安葬他们吧，待尹县城伤势好一些，让他暂任县令一职。这段时日麻烦了公子了，待娄公子回到都城，封赏，圣上自会安排。林将军谬赞了，比起将军，做的微不足道。先告辞了。干什么？别老盯着人看。你别听他胡说八道，我不是记挂与阿瑶退亲之事。我知晓，你只是怀疑他，与童牛一案有关。你怎么知道？你再这么着相，连罗奔都要看出来了。我的确是怀疑罗奔。方才还未与你说完，在狱中的时候，李峰对自己被关一点都不担心，还信誓旦旦地说，等朝廷兵马一到，马蓉必定会投降。你的意思是，李峰知道罗奔要劝降马蓉，且确定马蓉一定会投降。不止如此，当时着火之时，人人都在呼喊，我当时也被烟熏得有一些神志不清，不过就听到李峰还在叫骂，说什么过河拆桥，杀人灭口。若不是与人勾结，何来杀人灭口约束？只是不知道我阿父在何处，是不是与此事有牵连？这罗奔很是精明，过去我非常欣赏他的才华
，可现在看来，我还是想去了他的野心。要从他手里找证据，不会容易。只要是人，就一定会有破绽。一定要想办法找到证据，找到我阿福。将军。李县城也真是福报啊！他自幼就无父无母，吃百家饭长大。他的夫人也是个稳重的小子。我本以为有他照顾，李县城余生便安康了。谁曾想被那严忠叛国所误，连个子女都不曾留下。严忠平日里是个什么样的人？严忠此人，说起来就是心高气傲。普通人情，更是不惜与世家子弟打交道。这平日里啊，衙役们为街坊做些事，街坊就算提着只老母鸡来打些，要是被他瞧见了，也是要发俸禄的。这么听起来，他并不是一个中立之人。我曾经也是这么认为啊。之前他家中老母病重，他是典当家产，延请名医啊，将马车换成了牛车，他也不觉得寒碜。哎，他驾着牛车依然坦然自若。若不是亲眼瞧见，娄公子找的那八字忏悔书啊，我是根本不会相信。严大人会带着两千精童投敌呀、啊说起来也是可惜，我尚未来得及见上李兄一面，就走了。李兄放心，你的家眷，我会带你照顾好。李夫人，红炉现是伤心地，你不如带些盘缠回家。我也正有此打算。这些时日，我已经在变卖家宅了。既然孑然一身，不如回老家算了，多谢大人关心。不是什么大人，李夫人是聪明，做的选择一定是对的周公子可真是个能人呐、啊！若非他劝降马荣，红牛县怕是保不住了。他们为何要运两千金童出城？你们可知晓缘由？记得那日，程将军、严忠两人以红牛县与寿春匹敌，皆担心金童安危为命，将童押送出城，说是先送回都城。谁知这这严忠将家眷一同带出城去。这显然是投敌去了吗？哎呀，真是知人知面不知心呐、啊！是谁告诉你这些的？李县城啊
，咱们都跟了一天了，他不是在搬家，就是在变卖家财，看不出什么古怪来。去去去去！不是，掌柜，哎，叫他们去！掌柜，你听我说，这个真的是宝贝。哎、行了行了，走走走走、啊，走走走走走。大家来帮我评评理，大家快来帮我评评理啊！我父亲才为头牛县捐躯，他被欺负我这寡妇，竟然还想把我的宝贝讹去啊！你这什么宝贝？给你三百钱，已经是便宜你了。这可是。我当庭长的军舅留下来的传家宝，怎么可能会不值钱呢？我父亲在狱中都反复的叮嘱我，让我留给一家老小。要不是我娘家距离此地有三十里，我一介妇道人家身无分文回不去，我怎么可能舍得当掉呢？徐立兄，你快走走走！李县城，真是勤政爱民呐、啊！可惜啊，此等好官，却老天不长眼。这自己为何不一样？啊，这是严县令的字迹。他倒是会装模作样，演的一出好戏。你先下去吧。你作何想？你看这县城规划图，严重鼓励农桑，兴办乡学。这儿要挖三条水渠，还要铺两条路，条条框框写的这么仔细。若真是想投敌的话，为何还要做这些规划？这李逢定是怕别人起疑，才把严重的手术全部藏了起来。李夫人如此迂回的给我们线索，定是因为被人威胁。看来在这县衙之中，有他顾忌之人他方才说，若非娘家距此地三十里，他也不会当掉玉珏。三十里，夫人脚程也就两日，为何需要这么多盘缠？李逢既是族人养大的，怎么会有当庭长的父亲？方才李夫人说留给一家老小，可我记得他并没有孩儿。三十里。他的军就是亭长，亭长，亭，我知晓了。阿霞妃，在在，红牛县外三十里处的一亭，给我搜。是是。我们就在此处，不往前了。可都查清楚了，尸体都有何人？六旬老妇一名，四十左右妇人一名，不到十岁孩童一名，还有一名四十岁成年男子。
，看服饰应该就是严中及其家眷，其余人应该也是三四十岁，不会因为时间太久无法辨认身份。看装扮，是这次跟随程将军前往铜牛县的护卫。少少，少少，好了好了，你别看了，少少。我阿父在何处？我阿父在何处啊？少双、嗯，你们再仔细挖挖，这下面定还有人。少女君，我们已经查过了，人都在这儿了。少双，少双，你好好想想。没有找到陈将军是好事。你阿父定还活着，他武艺高强，此时说不定正在某处疗伤呢。对，我阿父可能在某处疗伤，他还在等我去找他。我去找我阿父，立刻修书，将此事告知身上。是。少商，少商，我们还有机会。只要能够查清铜牛一案的真相，一定能找到你阿父的线索。天，我没有找到的证据，天，我说漏了，让我去。少商，你现在这样找不到证据，你只会伤到你自己。你冷静一点。我如何冷静？我要如何冷静啊？我阿父如今生死未卜。我阿母、大母、堂子、阿兄们全部都入了狱了，随时都会死的。我要再找不到我阿父，可是来不及了，但真是来不及了。啊、你放开我！我比任何人都懂你此刻的心境，你放心，我会让你承受我当年的痛楚。阿福，少商，可有找到我阿福？还没有，那些尸首再次确认过了，确定没有陈叔父。挺有漏掉的地方。我去找我阿福，你让我去找我阿福。少女君，你可知少主公背了你走了好几个时辰，回来连口水都来不及喝。闭嘴，阿飞。我就要说。哪儿少主公听闻曲灵侯出事，为尽快拿下寿春，只身一人潜入城中，被千军万马包围，还被碰困刺了一剑，险些丢了性命。好不容易死里逃生，又担心你会来铜牛县，马不停蹄就赶来了。这几日为查程家事，他都没合眼，你就心疼心疼他。带他去领发。是。啊、有没有受伤？严不严重？给我看看。我没事。真的，我没事。那日在寿春，红魂想要杀我，但他的兵器没能刺穿你送我的护心甲，所以这么算来，还是你救了我呢。
你是我郎婿，日后要一直记得。就算是为了我，也不能这般拼命了。那时候得知你出事，我只恨不得自己再快一些，哪还顾得上什么性命啊？疼不疼？那日在华县，你替我疗伤拔剑之时，问的也是这句话。要是我想，若是能得你温柔相待，便是身上再开几个口子，也是值得的。别再胡说八道了，我说的都是真心话，你知道吗？自从我舅父去世后，我阿母变得疯疯癫癫，这世间就再无家人关心我，是否会疼？那日你说，你别无选择，成家的生死全系于你一身，我明白你的心境。因为一直以来，我都是霍家最后一人。以后不会了，就如你同我所说，从今往后。你不再是孤身奋战，也不是别无选择。我永远会在你身后，我也可以保护你。少少，其实我……是吗？我真的很需要你娄太傅，恭喜恭喜呀、啊！此番娄大公子不战而屈人之兵。立了大功，娄家真是无上荣耀啊！娄太傅不愧为太子师，教导有方啊！哼，我怎么敢跟你左大人比呀、啊？虽说是祖上从文，但却有武将遗风啊！你家女娘能大闹长秋宫，你也敢跟林不疑在御史台？拳脚一战，令人佩服啊！哼哼，哼。万将军，你笑什么笑？哼，我笑有人既吃不计打，听着些片面之词，就急哄哄的逼着圣上定罪，如今眼中满门悖徒。分明是不肯投敌，才惨遭毒手的忠良之时。当日与严忠一起离开铜牛县的官员，只有程实。严忠身死，李逢被杀，就是那下落不明的程实
最为可疑。而且，那严重的尸体还是程娘子发现的，谁知道他不是贼喊捉贼、啊？你这是胡扯！我贤弟生死未卜，下落不明，说不定就是那些歹人所害。手上，随替父亲洗刷冤屈，好不容易找到严中尸体，你还给他泼脏水、啊。可怜我兄弟一身正气，英勇报国，还要被一群混小子背后捅刀子。哎，万将军慎言。你怎么可以言辞如此粗鄙？哎哎哎呦！我就是粗鄙！哎呦哎呦哎呦,哎呦！你松手！我们这些粗人武将，就是用真刀真枪，靠着一身伤拼下的赫赫战功，不像某些人，只会耍嘴皮子，构陷忠良，往自己脸上贴金。你血口喷人！你你分明与那城市臭味相投，所以才帮他说话。我从不血口喷人，我这人能动手，绝不动口。哎呦，啊，哎呦，哎呦，哎呦呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。哎、陛下，万将军把左大人的胳膊卸了，卸了。啊，写得好。这些御史啊，整天的挑拨是非，恨不得把朕呀也天天的参上一本，还留得一个美名，名垂千史。朕要不是穿的这身龙袍啊，还真想出去啊，踹他们一脚。呃，陛下，那您不想见他们？不见，反。去阿衡那儿。呃，陛下，岳飞也说了，呃，不见，反。怎么说话的？你说说，这程娘子私造皇后通关文牒，现在又赖在铜牛县不肯回来。快点让十一郎别窝在铜牛县了，赶紧带着程娘子回宫吧。我就不罚他了，你看看外面。就那些弹劾他的人，朕压着看着就来气。憋屈啊！朕这个皇帝，当的憋屈啊！陛下，我要参访苏白，他谋打重良，不误朝纲。陛下，你可不能坐视不理呀！你看这，去去去，让他们滚进来。陛下，陛下，臣差一点就见不到陛下了。万松百的参见陛下。左大人，莫要惊吓陛下，以免殿前失仪。是啊，陛下明鉴，左大人自己摔倒，臣想扶他，谁知道他身子骨弱。我这一拉，他就脱臼了。你你你你你胡说八道！哎，众位同袍可都瞧见了，松柏胡说了吗？下官亲眼所见，确如万大人所言，句句属实。不错，确实是如万大人所言。陛下，宁将军，连夜送来信，严中。全家被屠，这个城市真是……哎呦，丧心病狂啊！他非但盗窃两千精铜，更屠杀忠臣全家。臣以为应尽快将曲灵侯全家处斩，召程娘子回都城领罚。你是想再被卸尸胳膊吗？陛下，陛下，左大人言之有理。不过如今战事刚了，诸位同僚甚为繁忙，唯独御史台清闲些。不如将程娘子带回都城的传令之事，劳烦左大人亲自跑一趟。
我又不是内史官，为什么要上前线呢？朕以为袁世郎所言有理啊。曹大人，既然你如此的惦记陈家娘子，那就就亲自接她回来吧。你跟子慎、程娘子，都有缘分啊，缘分。不是有那么一些旧交情吗？就，哎，就这么定了。陛下英明。还有啊，娄太傅那位贤侄，也一并请回吧。功不可没，朕要论功行赏。陛下夸奖了，我那位侄儿素来喜欢游历，不过是交友甚广而已，全是凑巧。担不起陛下这般夸奖啊！同牛县有炼铜厂，所以历任的县令呢，都将这城池浇筑的高厚坚实。若真要强攻，死伤必会不少。可是你这位贤侄呢，深谙纵横之道，此番不费一兵一卒，就把这同牛县失而复得了。功不可没啊！有罪当罚，论功行赏，那是天经地义的事。朕不会放过那居心叵测之辈，但是对忠良之事，你绝不辜负。此事，朕已已决，无需再议。是，诸位大人请。都别给朕闲着，总不能什么事儿都让朕一个人担着吧？楼兄，在下曾在寿春与彭坤一战。彭坤虽狼子野心，但也并非贪生怕死之人，而在他麾下。效力了十余年的副将马荣，也绝非等闲。不知当时楼兄是如何做到不费一兵一卒，便劝降了马荣的。此话，我已和林将军说过了。我游历四方时。结识了马荣将军，算得上是故友，也便说得上几句话。其实是圣上贤德，才令得马荣投靠，天下归心。在下还听闻，那县令严中也有一位故友，而且还是位世家子弟。只不过那严中不希望被人说他向士族投诚服软，便掩盖了两人的交情。两人每每见面，还要避开众人。楼兄，可知此事啊？我游历四方时，结识了马荣将军，算得上是故友，也便说得上几句话。其实是圣上贤德。才令得马荣投靠，天下归心。在下还听闻，那县令严中也有一位故友，而且还是位世家子弟。只不过那严中不希望被人说他向士族投诚服软，便掩盖了两人的交情。两人每每见面，还要避开众人。楼兄，可知此事啊？果然什么都瞒不过林将军，那位故友便是在下。当初我见严县令富有经略，
，探空有一腔抱负，却无从一展宏图，与我自身经历甚为相似，便与他相交，却没想到，他竟会投敌。娄某深感痛心，却又不愿意诋毁故友，便未曾将此事告知于他人。那不知娄兄如何看待？严县令留下的手书，听闻那手书还是你发现的。我猜想，严兄是不忍心老母幼儿一同受难，不得不与马蓉暗中勾结，意欲与两千斤青铜换取老母幼儿一条生路。谁知这马蓉心黑手狠，直接杀光了严氏满门。往生贪念。心中有愧，这严县令还真是可惜了。不过若没有严县令投敌，就没有楼兄此番功绩。这一次，楼兄回到都城，定会步步高升。在下，先恭喜楼兄了。若能选，在下真希望严兄不曾心插他。圣上已召在下回都城，还要收拾一番，便不陪林将军闲话了。失陪。一听发现人中满门尸首之事，除了你，并未公开。罗奔是怎么知晓的？他定是在你追问之下，心慌说漏了嘴。他与严县令之死定有关系。其实我刚到同阳县，就已经开始怀疑罗奔了。他并无官职在身，空口无凭，不可能说服马蓉投降。还有那日在狱中，李凤临死之前说的过河拆桥，定也是说的罗奔。他一定知道我阿福的下落，我去找他。你冷静一些，眼下没有证据，你去质问他，他不会承认，而且还会打草惊蛇。可他马上就要回都城了，若他回去了，我要如何知道我阿福的下落？不止他，我的人回报，传召我们回宫的信使已经在路上了，很快就到通宁县。那我们也回去吗？不回。我认为马蓉不是愚蠢之人，他极有可能留有后手。同阳县应该还有楼奔的罪证。那身上的照例。将在外，君命有所不受。这卦象显示绝处逢生啊！阿母、大母，我们一定能出去的。你那卦象根本不准，你还是我比袅袅先成亲呢。如今我还没娶心腹呢，就要去见泰山神了。可怜我的七七呀、啊，我的七七！阿松，阿松，阿松。阿松，你怎么来了？我听见你喊我名字了，你是否也想我了？快，我瞧瞧你，<笑>你怎么憔悴的这么多？你看，你这眼眶都黑了。哎，你想多了，四兄每天呼噜声震天响，没睡好的明明是我。阿松。你受苦，七七，你来干什么？还打扮成儿郎模样，赶紧回去！我为爱郎许在牢里，我能不来吗？是我求阿福埋头狱卒，放我进来见你一面。谁是你为难郎许？我家阿母不会同意我入赘万家的，你就死了这点心吗？你上次明明说，你说你会把你阿母的话当放屁。全天下女子，你就听我一人的
，我改主意了。我为人最孝顺不过，你这女娘，又凶又野蛮，女工做的比起娘娘也没好到哪去。哎呀！哎，你干什么？这是廷尉府大狱，你可不能乱。再说我三弟还在呢，你克制点。我知道你时日不多了，从今夜起，我万七七嫁你为妻，此生不悔。你可知道现在是什么情况？我家南丁都要被斩杀，所以我才来这儿。若你不幸赴死，我替你守寡，一辈子不再敢嫁。我万七七说到做到。若你还是不依，我便割发出家，一辈子不再嫁人。我同意。在尘世间嫁男丁，即将被分斩之时，竟得如此忠义心腹。<笑>老身此生从何以？七七呀，我待成事列祖列宗，谢谢你。谢谢你啊，谢谢你！只要你们两个人情投意合，哪管旁人闲言碎语，今日我做主，任松儿入赘万家。琪琪，过来！来，伸手，拿着。把我给的，谢谢大哥。这可是租金租粮，收好了。<笑>谢谢大哥。<笑>袁一，这件事儿，你。是答应还是不答应呢？全凭军空定夺竟不与我作对，金姑
。以前我们总是针锋相对，可如今看来，再吵再闹，也只有你我两人一直在挺程家，在为自家的儿女争取。我们是一家人，是，哪来的隔夜仇啊？没有过不去的关。也并非小气之人，你我以前的恩仇一笔勾销但是，入赘的聘礼我还是要要的。<笑>早就准备好了，我与你阿母一人一半，不，全给军姑。哟，马修，楼兄，空口就能拿下一座城，真是太厉害了。是啊，今后可要靠楼兄多多提携。是是是，多多提携，楼大人。楼母在这儿，多谢诸位，请，请，请，请。辞别。哟，秦兄，哎，恭喜楼兄。你不知我大兄有多厉害，此次凭借一人之力劝降叛军，连圣上都奖赏他当末朝为官呢。你们看这铜镜，这是当年他送给我阿嫂的丁情信物，亲手打磨的。你们可曾见过这样深情的如意郎君呀？哎，往日我怎么不曾听你说这位大兄事迹啊？是你堂兄吧？堂兄怎么了？堂兄赚的也是我楼氏风光呀。妹妹莫要拿那名铜镜炫耀，夫君会不高兴的。阿嫂，你来啦，快坐。这有什么的？不过是害羞吧。阿嫂同我们一块喝酒啊，来上酒。呃，我近日身体有些不适，以水代酒吧。好，来，阿嫂。嗯，阿嫂，没事吧？怎么了？可是哪里不舒服？我去找医生来。嗯，我身体并无大碍，夫君不用担心。等晚些宾客散了，我有好消息同你说。什么好消息？你别问了，自是双喜临门的好事。好，行，那您辞别。你去忙。哎，楼大人和楼夫人好恩爱啊！就是啊，羡煞旁人。可不是嘛，我阿兄啊，当初亲手打磨的这个镜子，更是用十种文字刻下了蒹葭，就是送给阿嫂的。十种文字。嗯、收。嗯。楼少夫人，冒犯了，那面铜镜可方便再给我看一眼？哎，少商妹妹，你能来可是太好了。
我还担心取灵侯一事你不会来了呢。戴罪之人怎样敢参加宴席？阿嫂，你拉他来做什么呀？不嫌晦气吗？楼少夫人，我知那面铜镜是楼大人送你的定情信物，那份让我看一眼。陈小山，你不是看过吗？还看？一面铜镜而已，有何不可？待你与林将军成亲之时，我也命人打磨一面送给你。林不疑，人善见。今日可是我们娄家的大喜之日啊！你们这样带兵前来，是不是有些个不妥呀？廷尉府侍郎袁慎，奉圣上之命，捉拿杀害同牛县令一家的嫌犯，还望娄太傅见谅。此处宾客众多，林将军此番动作，难免会惊扰他们。这一步说话可好？楼奔串通彭坤大将马荣，诱骗同牛县令严忠，将金童与家人托付。然后尽数屠戮之，最后假作说服马蓉开城投降，还将罪名栽赃给曲灵侯成实，坐下一石三鸟之计。这怎么可能呢？这不可能，这不可能啊！阿兄不会做出这样的事情。林将军想为城市洗刷罪名之心，我全然能够理解。但要定我罪，总不能光靠推测臆想，可拿得出真凭实据来。你手脚利落，当初涉事的一干人，几乎全部被灭口，甚至连马蓉……连马蓉也是我杀的吗？马蓉可是众目睽睽之下死于彭坤余孽之手。马蓉，彭将军待你不薄，已经背主求荣，去死吧！小心，刘公子，你交友广阔，多次前往寿春结交马蓉，怎会不知马蓉副将乃是彭坤一子？人虽然不是你杀的，却是你推波助澜、借刀杀人。有刺客！来人啊！来人啊！有刺客！袁侍郎，查案是靠编故事。谁说我没有真凭实据了？连李冯夫人都拼命留下线索，你怎么敢信那马蓉对你就毫无防备呢？证据我们已经查到了林将军在县衙中发现了这些日子以来你写给严县令的书函，从你们相识、相约、会面
，煽动严中，携老母幼儿随程将军运送物资的不屈出城，甚至到约定时辰地点，一概皆有。我猜你是想让马蓉进城之后销毁这些书函，没想到他却故意瞒了下来，以备后患。林将军，可要看看我过往书信，这并非是我的字迹。可是我熟悉罗本的字迹，这不是他的。别妄图将此事栽赃到我身上。那你给楼少夫人的定情之物呢？字面铜镜，背面有楼大人亲笔刻上的多种字体。我记得楼二夫人曾与我说过，我家大郎啊，擅长书法。他还在卷子后面用不同字体刻了一首《蒹葭》呢。这其中与信函上有没有相同的字体？楼大人，你心里定比我更清楚。夫君，夫君，他们说的这些可都是真的。都是真的，阿、啊、母。你为何要做这样的事啊？难道妃子不能立下功业吗？为我们受过大房诸多委屈，为阿瑶一家，为你我江南，为我做什么？年纪，事到如今我已无颜见，你还年轻。改嫁已不迟。你说的这是什么话？你现在说这些话，这不是要了我的命吗？你可知，要你的命，就是要了我的命。林将军可知，人人都盼着生在太平盛世，独我平生最恨没早生几日。当年群雄并起，将心云集，以你之才若得逢当时，定能指点江山，做出一番事业我在这里，先谢过林将军，知己知情。我深知你雄心壮志，但循序渐进，累积官至，才是成为国之栋梁的正道。而你，已经步入歧途。我生就这副气性，没法子屈居人下。叫我从拜官小吏做起，将雄心壮志都消磨在言不由衷的恭维中，消磨在不痛不痒的周旋中。我宁可一生不踏入朝堂。哎呀，你又何必行此下作之事呢？咱们娄家也不是无名之辈吧？你大可以慢慢的来嘛。伯父，别装模作样了。人人都说你忠厚，可我们自家人哪个不清楚你的小伎俩
。林将军曾多次举荐我，说我是谋政理事的大才，该有个施展拳脚的机会。太子殿下却因伯父刻意埋没，没有启用。我的好伯父满口谦逊，婉拒太子殿下的举荐，说我年纪还轻，应多再历练几年才能当事。你看，这都是伯父的不是，都是我听信了你大伯母的挑唆。别再推给大伯母了，男子汉大丈夫，所有肮脏龌龊之事都推给妇人，亏你做得出来。伯父若一心举荐我入朝为官，大伯母还能吃了你不成？其实，你也暗暗盼自己的儿郎出人头地，可惜几位堂兄弟皆为蠢材。你怕我出头，将来会压制你的儿郎们，是以一直阻碍二方前途。不是，你这简直是虚空喷人！你们叔侄二人，一个算计，一个不甘，所以屠戮了延州满门。想要以此作为净身仕途的踏脚砖，还杀了马荣、李逢。你说，我阿父如今在何处？你想知晓，我们单独一叙，如何？你这是何意？现如今，我只想知道我阿父何在。吾见过山川西海，日月星河，将天下绘于笔下。现赠于少商你，作为赔罪。愿你来日与我一样，求于困境之时能见天地，而不困于己心。这是我游历四海多年，亲手绘制的境内堪舆图。朝中重臣无一不想得到此。这当真是个宝贝。若你将这宝贝献于圣上，我想他会网开一面，放你一条生路。得心之所想，艰难，则失之不易；得之既易，则失之亦然。难易一现，全凭己心。因即是果，果即是因。吾如此，汝亦如。门不幸了，我原以为你们二房在外面立下了大功，没想到做出这般见不得人的事情。无才便无才，学着你堂兄安丹度日有何不可？何必这样害人害己？如今你们二房犯下这样大罪，该不会牵连全家？你闭嘴！啊！女儿再敢侮辱我夫君金姑，我让你血溅五步！你居然敢！居然敢！
。站住！都别过来！你个忤逆呀、啊！你个忤逆！家门不信，家门不信啊！站住！站住！回屋！回屋！家门不信啊！家门不信啊！拿下。你也是聪明人，我们之间。不必闹到玉石俱焚，将少商放了，交代城市的下落。我可向圣上求情，从轻发落。什么？求情？真是可笑、啊！这些年我楼门游历四海。众人只知晓我文采博学，却从不知我的抱负乃是山河为盘，星辰为棋。可惜，楚军对我伯父言听计从，我空有满腔抱负，却毫无用处。袁善剑，我真羡慕，年纪轻轻就可以在廷尉府有一席。我自认才华不输给你，却不知落脚何处。雄鹰不能在檐下飞行，鲲鹏也不能在浅池中浮水。我自少年起，一心入主中书，却不想落到这步地。食也，命。儿啊，你这又是何苦啊？咱们不当这个官不行吗？阿母，这些年大伯母欺负你、羞辱，我若是官身何至于此？我是长子，因为家中人撑起一方天地，我不想将来我与阿阳的子孙也在族中这般卑微怯懦。阿兄，我已成亲了，我也长大了，不必一直在你的羽翼之下。阿兄，你不用事事都自己承担的，你放了少商吧。令将军说话算话，定会在圣上面前为你求情的。是啊，我已嫁与楼家，有何家撑腰？旭伯再不会用受这样的委屈。多谢地府。可我若连自己妻子也不愿连累，又怎会肯借助地府娘家事？阿瑶，你既是个大爷，就不要再哭了。楼家，以后还靠你撑着呢。夫君，他一错再错了，我们回头是岸，功名利禄我们都不要了。我只想跟你好好过日子，好不好？燕青，我可能不能陪你去东海寻访蓬莱仙境了
मुझे मुझे。楼班计已畏罪自尽，尸首也要带回廷尉府。楼上夫人，进来。你们滚！都是你们逼死他的，你们还要带走他不下去走吗？都是你们逼的，都是你们逼的。哦得心之所想，艰难；则失之。得之既易，则失之亦然。难易一现，全凭己心。因即是果，果即是因。你的马匹在何处？就在府外。你要做什么？我去找王阿福。刚才楼奔与我讲，因即是果，果即是因。既然起因是因为两钱金铜，那结果也会在同牛同矿。他们定是向我阿福求困在那。我去找王阿福。哎，楼大人和楼夫人好恩爱啊！就是啊，羡煞旁人。可不是嘛，我阿兄啊，当初亲手打磨的这个镜子，更是用十种文字刻下了蒹葭，就是送给阿嫂的。十种文字。嗯、是、嗯。楼少夫人，冒犯了，你们同进，可方便再给我看一眼？哎，少商妹妹，你能来可是太好了。我还担心娶灵侯一事，你不会来了呢。戴罪的主人怎样敢参加宴席？阿嫂，你拉他来做什么呀？不嫌晦气吗？楼少夫人，我知那面铜镜是楼大人送你的定情信物，能否让我看一眼？陈老师，你不是看过吗？还看？一面铜镜而已，有何不可？在你与林将军成亲之时，我也命人打磨一面送给你林不疑，人善见。今日可是我们楼家的大喜之日啊！你们这样带兵前来，是不是有些个不妥呀？廷尉府侍郎袁慎，奉圣上之命，捉拿杀害同牛县令一家的嫌犯，还望楼太傅见谅。此处宾客众多，林将军此番动作，难免会惊扰他们。这一步说话可好？楼奔串通彭坤大将马荣，诱骗同牛县令严忠，将金童与家人托付。然后尽数屠戮之
，最后假作说服马蓉开城投降，还将罪名栽赃给曲灵侯成实，坐下一石三鸟之计。这怎么可能呢？这不可能，这不可能啊！阿兄不会做出这样的事情。林将军想为城市洗刷罪名之心，我全然能够理解。但要定我罪，总不能光靠推测臆想，可拿得出真凭实据来。你手脚利落，当初涉事的一干人，几乎全部被灭口，甚至连马蓉……连马蓉也是我杀的吗？马蓉可是众目睽睽之下死于彭坤余孽之手。马蓉，彭将军待你不薄。已经背水求荣，去死吧！小心，刘公子，你交友广阔，多次前往寿春结交马蓉，怎会不知马蓉副将乃是彭坤一子？人虽然不是你杀的，却是你推波助澜、借刀杀人。是，你有刺客！来人啊！来人啊！有刺客！呀！云侍郎，查案是靠编故事。谁说我没有真凭实据了？连李冯夫人都拼命留下线索，你怎么敢信那马蓉？对你就毫无防备呢？证据，我们已经查到了林将军在县衙中发现了这些日子以来你写给严县令的书函，从你们相识、相约、会面，煽动严中携老母幼儿随程将军运送物资的不屈出城，甚至到约定时辰地点，一概皆有。我猜你是想让马蓉进城之后销毁这些书函，没想到他却故意瞒了下来，以备后患。林将军，可要看看我过往书信，这并非是我的字迹。可是我熟悉罗本的字迹，这不是他的。别妄图将此事。栽赃到我身上，那你给娄少夫人的定情之物呢？这面铜镜，背面有娄大人亲笔刻上的多种字体。我记得娄二夫人曾与我说过，我家大郎啊擅长书法，他还在剑字后面用不同字体刻了一首《蒹葭》呢。这其中，与信函上有没有相同的字体？娄大人，你心里定比我更清楚。夫君，夫君，他们说的这些可都是真的都是真的，阿母。你为何要做这样的事啊？难道妃子不能立下功业吗？为我们受过大房诸多委屈，为阿瑶一家。
，为你我将来，为我做什么报复？年纪，事到如今我已无颜见，你还年轻，改嫁已不迟。你说的这是什么话？你现在说这些话，这不是要了我的命吗？你可知，要你的命，就是要了我的命。林将军可知，人人都盼着生在太平盛世，独我平生最恨没早生几日。当年群雄并起，将星云集，以你之才若得红当时，定能指点江山，做出一番事业。我在这里。先谢过林将军，知己知情。我深知你雄心壮志，但循序渐进，累积官至，才是成为国之栋梁的正道。而你，已经步入歧途。我生就这副气性，没法子屈居人下。叫我从拜官小吏做起，将雄心壮志都消磨在言不由衷的恭维中，消磨在不痛不痒的周旋中。我宁可一生不踏入朝堂。哎呀，你又何必行此下作之事呢？咱们娄家也不是无名之辈吗？你大可以慢慢的来嘛。伯父，别装模作样了。人人都说你忠厚，可我们自家人哪个不清楚你的小伎俩？林将军曾多次举荐我，说我是谋政理事的大才，该有个施展拳脚的机会。太子殿下却因伯父刻意埋没，没有启用。我的好伯父。满口谦逊，婉拒太子殿下的举荐，说我年纪还轻，应多再历练几年才能当事。你看，这都是伯父的不是，都是我听信了你大伯母的挑唆。别再推给大伯母了，男子汉大丈夫，所有肮脏龌龊之事都推给妇人，亏你做得出来。伯父若一心举荐我入朝为官，大伯母还能吃了你不成？其实，你也暗暗盼自己的儿郎出人头地，可惜几位堂兄弟皆为蠢材。你怕我出头，将来会压制你的儿郎们，是以一直阻碍二方前途，不是吗？你这简直是虚空喷人！你们叔侄二人，一个算计，一个不甘，所以屠戮了延州满门。想要以此作为净身仕途的踏脚砖，还杀了马荣、李逢。你说，我阿父如今在何处？你想知晓，我们单独一叙，如何？你这是何意？现如今，我只想知道我阿父何在
，无见过山川西海日月星河，将天下绘于笔下，现赠于少商你作为赔罪。愿你来日与我一样，求于困境之时能见天地，而不困于己心。这是我游历四海多年，亲手绘制的境内堪舆图。朝中重臣，无一不想得到此。这当真是个宝贝。若你将这宝贝献于圣上，我想他会网开一面，放你一条生路。得心之所想，艰难，则失之不易；得之既易，则失之亦然。难易一现。全凭己心，因即是果，果即是因。吾如此，汝亦如此。不幸了，我原以为你们二房在外面立下了大功，没想到做出这般见不得人的事情。哼，无才便无才，学着你堂兄安丹度日有何不可？何必这样害人害己？如今你们二房犯下这样大罪，该不会牵连全家？你闭嘴！啊啊、你若再敢侮辱我夫君金姑，我让你血溅五步！你居然敢！居然敢！站住！都别过来！你个忤逆呀！夫君，你个忤逆！家门不幸，家门不幸啊！站住！站住！我回屋。家门不幸啊！家门不幸啊！拿下。你也是聪明人，我们之间不必闹到玉石俱焚。将少商放了，交代城市的下落。我可向圣上求情，从轻发落。什么？求情？真是可笑啊！这些年我楼奔游历四海，众人只知晓我文采博学。却从不知我的抱负乃是山河为盘，星辰为棋。可惜，楚军对我伯父言听计从，我空有满腔抱负，却毫无用处。袁善剑，我真羡慕，年纪轻轻就可以在廷尉府有一席之地，我自认才华不输给。却不知落脚何处。雄鹰不能在岩下飞行，鲲鹏也不能在浅池中浮水
，我自少年起一心入主中书，却不想落到这步地步。食言，秘密言。儿啊，你这又是何苦啊？咱们不当这个官，不行吗？阿母。这些年，大伯母欺负你、羞辱你，我若是官身何至于此？我是长子，因为家中人撑起一方天地，我不想将来我与阿阳的子孙也在族中这般卑微怯懦。阿兄，我已成亲了，我也长大了，不必一直在你的羽翼之下。阿兄，你不用事事都自己承担的。你放我烧伤吧，令将军说话算话，定会在圣上面前为你求情的。是啊，我已嫁与娄家，有何家撑腰？旭伯再不会用受这样的委屈。多谢地府，可我若连自己妻子也不愿连累，又怎会肯借助地府娘家事？阿瑶，你既是个大人，就不要再哭了。娄家，以后还靠你撑着呢。夫君，不要一错再错了，我们回头是岸，功名利禄我们都不要了。我只想跟你好好过日子，好不好？燕青，我可能不能陪你去东海寻访蓬莱仙境。关既已畏罪自尽，尸首也要带回廷尉府。楼上夫人，进来。你们滚！都是你们逼死他的，你们还要带走他，不下去走开！滚开！不是，都是你们逼死他，都是你们逼的。得心之所想，艰难；则失之，得之既易，则失之亦然。难易一现，全凭己心。因即是果，果即是因。你的马匹在何处？就在府外。你要做什么？我去找我阿父。刚才楼奔与我讲，因即是果，果即是因。既然起因是因为两钱金铜，那结果也会在同牛同矿。他们定是将我阿父囚困在那
，我去找我阿福。